अपमानित बोमा टाइमना पचालतालोन रान
ব্যাপার শোনো শোনো তোমরা আমাকে কি শুরু করেছো বলো তো মাসের চিলা চিলা কি নিয়ে কিছু হয় নাই গো কিছু হয় নাই সব তো সবার কপালে চো আরে বাবা তোমার কপালে এই দেখো আমি এখন অফিসে যাচ্ছি সকাল বেলায় যদি তোমরা অফিসে যাওয়ার সময় এমন ঝগড়া করো ভালো লাগে কি হয়েছে খুলে বলো না বললে আমি বুঝবো কি করে কি হবে আমি দোষ করছি যে মা বাবা দিছে কিছু হয় নাই কি করেছো তুমি কি বলবো বাবা প্রতিদিন তোমার এসব বলতে আমার ভালো লাগে না তুমি আমারে কি মনে করো বলো তো তুমি তো জানো আমি প্রেগন্যান্ট আমার দুই মাসের বাচ্চা পেলাম এই বাচ্চা পেটে নিয়ে কি আর কাজ করতে পারি বলো মা বাজার পুরো আনছে লাউ সবজি মাছ তরকারি নিয়ে আসছে বলতেছে সব আমাকে কোটাকুটি করতে তারপর মায়ের কাপড় চোপড় দিয়ে বলতেছে আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে खबर खबर खे चुप रूम थे दरजा थे मरे तुम दरजा खुलबे मन खाई खा প্রয়োজনে না খেয়ে মরে যাক তোমার চিন্তা করতে হবে না শোনো তুমি তোমার চিন্তা করো আমার লোক কি বলতে যেতে কষ্ট পায় সেটা আমি জানি তোমরা তুমি কান্না থামাও তোমরা আমাকে অফিসে যাইতে দিবা আমি ঠিক করে দিচ্ছি আর শোনো তুমি ও টেক কেয়ার করবা নিজের বুঝছো ঠিক সময় লাঞ্চ করে নিবা আচ্ছা আমি লাঞ্চ করে নিব নে তাহলে আমি এখন বিদায় দাও আমার লোক কি বলতে এমন করে যদি রাত করে থাকে তাহলে সকাল বেলা অফিসে গেলে কি আমার দিনটা ভালো যাবে আই আমি সব শুনছো ঠিক আছে থাকো डाक्त 
তাই বাজারে গিয়েছিলাম বাজারটাও করা হলো আর হাটাটাও হলো তা বাজান তুই ঘুরতে চলে আসলি কথা নাই বার্তা নাই কি হয়েছে বাজান মা বিদেশ থেকে যে কারণে দেশে আসছে সেটার অনেক কারণ ভাবির ভাই ওই যে ভাইয়ের যে সুমন্দি সে যেই কাজের কথা বলে আমার বিদেশে নিছে না সেই কাজের কিছুই আমি পাই নাই আমি কি কষ্ট করছি তুমি জানো ওই মরুভূমিতে আমার উচ্চরাইতে হয়েছে ওই কষ্ট করে আমি বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠাইতাম শুধুমাত্র তোমার একটু আরামে রাখার জন্য আর আমি কি না এসে দেখিছি তোমার দিয়েই কাজ করাইতেছে বাজান তুই টাকা পাঠাইছিলি মানে কি মা আমি ভাবির কাছে প্রতি মাসে টাকা পাঠাইছি যেন তোমার হাতে টাকাগুলো দেয় তুমি টাকা পাও নাই না মানে বৌমা তো বলে নাই ঠিক আছে বাজান বাদ দে এসব চল অত দূর থেকে আসছো বাসায় চল ঘরে চলো ভাবির সাথে আজকে একটা বোঝাপড়া আমার হবে চলো ঘরে চলো टागुलना झमेला মা তুমি এগুলো কি বলছো মা তোমাকে দিয়ে ওরা রীতিমতো চাকরানির মতো কাজ করাচ্ছে তোমাকে দিয়ে বাজার করাচ্ছে তোমাকে ঠিকমতো খেতে দিচ্ছে না এইটা কোনো কথা হয় নাকি এগুলো আমি একটা সন্তান হয়ে কিভাবে সহ্য করব মা কখন এটা সহ্য করা যাবে না এটা দিয়ে অবশ্যই একটা ভেদ করতেই হবে এটা এই তুমি কি আমাকে থ্রেট করতেছো এখন মনে হচ্ছে তোমার ভাই যা করেছে একদম ঠিক করেছে দাঁড়াও আজকে তোমার ভাই আসুক আমি সব কিছু খুলে বলবো তোমার ভাইকে তুমি কি ব্যবস্থা নিবা সেটা আমি জানি তুমি যাও আগে ভাই আসুক এপরে ভাইয়ার সাথে আমার বোঝা বড় হবে ঠিক আছে আজকে আসুক তোমার ভাই আমিও দেখব যে তুমি কি করতে পারো বৌমা বাবা তুই কেন শুধু তোর শান্তি করলি বলতে এখন তো মা আমি বিদেশে এত কষ্ট করে শুধুমাত্র তোমাকে একটু আরামে রাখার জন্য আর সেই কিনা তুমি এখানে জাকানির মতো কষ্ট করছো বাজা বাজা দেয়ে গেল যাও আমার কথা মা তুমি আর কিছু চিন্তা করো আমি তো চলে আসছি না আর দেখো আমি সব ঠিক করে ফেলবো हेलो बाबू मिथ्या <laughs> কান্না করো না আমি এসে যা করার করছি তুমি চুপ থাকো তো আচ্ছা তার আগে বলো আমি তোকে বিদেশ পাঠিয়ে অন্যায় করেছিলাম আরে বাবু শোনো না তুমি কেন অন্যায় করবে আমি আসছি তুমি ফোনটা রাখো আমি এখনি আসছি কত বড় সাহস কাউকে কিছু না বলে বলা নেই কোনে বিদেশ থেকে চলে এসেছে বুঝতে পেরেছি আমাকে পথে ডুবানোর ফোন দি চলছে না দাঁড়া তোর একদিন কি আমার একদিন हुट कर तर भाई 
বাংলাদেশে চলে আসার সাথে সাথেই তুমি একদম ঝগড়া করতে চলে এসেছো তাই না ভাবি জানিয়ে দিছে তোমাকে যে আমি চলে এসেছি বাংলাদেশে আমি কেন ঝগড়া করব তুই কেন বিদেশ থেকে চলে এসেছিস সেটা বল কি জন্য বিদেশ থেকে এসেছি তাই না ভাবির ভাই মানে তোমার সুমন্দি সে যেই কাজের কথা বলে আমাকে বিদেশে নিয়েছে সেই কাজ তো আমাকে দেয়নি বরঞ্চ আমার কষ্ট করে থাকতে হয়েছে খাওয়া থেকে শুরু করে ঘুমানো সব কিছু আমার নিজের নিজের জোগাড় করতে হয়েছে কর্পোরেট কাজ কিছুই পাইনি আমাকে দিয়েছে কোথায় কাজ করতে জানো সেই মরুভূমিতে উচ্চরাতে দিয়েছে আমি সেই কাজ করার জন্য বিদেশে গিয়েছি আমি একটা শিক্ষিত ছেলে আর আমার আমার কিনা কিসব করতে হয়েছে আমি বিদেশ থেকে আসবো না তো করবোটা কি চোপ একটাও কথা বলবি না মানুষ বিদেশে যায় কষ্ট করার জন্য মরুভূমিতে উচ্চরা বানাতে কি তোমাকে সাহেববাবুর মতো করে বসে বসে খাওয়াবে হ্যাঁ বুঝলাম তোকে যে চাকরির কথা বলেছে সেটা দিতে পারেনি তাতে সমস্যা কি এক মাস দুই মাস পরে তো বলেছিল যে তোকে চাকরিটা দিবে তো ধৈর্য হলো না মাত্র ছয় মাসের মধ্যে আবার তুই বাংলাদেশে ফেরত আসলি তোমাকে ঋণ করে ওখানে পাঠানো হয়েছে আর তুমি কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এসেছো এখন কি এই ঋণ আমি দিব কখনোই না ভাইয়া তুমি কোন ঋণ সুদের কথা বলছো আমি প্রতি মাসে ভাবির কাছে টাকা পাঠিয়েছি আমি আমি কষ্ট করে কাজ করে যে টাকা কামিয়েছি তার প্রত্যেকটা টাকা আমি ভাবিকে দিয়ে দিয়েছি ঋণ তো তুমি শোধ হয়ে যাওয়ার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি ভাবিকে ডাকো এখনই ভাবিকে ডাকো ভাবির কাছে টাকা পাঠিয়েছি মানে কিসের টাকা কখন টাকা পাঠিয়েছিস আমি বুঝতে পেরেছি এই সব কিছুর মূলে হচ্ছে মা দাঁড়া আজকে মায়ের একদিন কি আমার একদিন ভাইয়া খবরদার মাকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলবে না তা না হলে আমি ভুলে যাবো যে তুমি আমার বড় ভাই শোন মায়ের সাথে এর থেকে ভালো ব্যবহার আর করা যায় না তার কারণ পরের একটা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসলে তার সাথে বৌমা বৌমা সুলভ আচরণ করতে হয় মেয়ের মতো করে আদর করতে হয় কিন্তু না তিনি আচরণ করে ডাইনির মতো করে মনে হয় যেন একটা কুটনি বুড়ি খবরদার আর একটা বাজে কথা তুমি বলবে না আমার মাকে তুমি ঘরে চাকরানি বাগান বানিয়ে রেখেছো প্রতি মাসে আমি বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েছি আমার মায়ের একটু ভালো সেবা যত্ন করার জন্য আর তোমরা কি না সেই মাকে চাকরানি বানিয়ে ফেলেছো আমি বিদেশ থেকে এসে দেখি আমার মা মা রোদের মধ্যে রাস্তার মধ্যে সবজি সবজি কেনাকাটা করছে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল আমি যে ধরেছি মাকে এইসব দেখার জন্য আমি বিদেশে কষ্ট করিনি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি তার মানে সব কিছুর মূলে ওই মা ওই বুড়ি না তারা তোর সাথে বলে তো কিছু হবে না মার সাথে দেখছি মা ভাইয়া ভাইয়া তোমার ছেলে কাউকে কিছু না বলে কেন বিদেশ থেকে বাংলাদেশ এসেছে ও ফন্দি থেকে শুরু করেছো মা আর ছেলে মিলে আমাদের দুজনকে বাড়ি থেকে বের করার ফন্দি তাই না বাবা তুই আবুল তাবুল কি বলতেছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি কোনো আবোল তাবোল কথা বলছি না তোমার ছেলে একটু আগে নিচে আমার সাথে যে আচরণ করেছে মনে হচ্ছিল আমার গায়ে হাত দিবে মনে হচ্ছে আমি যেন ওর ছোট ও আমার বড় মা তোমার ছেলে যদি ওর ভাইয়ের কাছ থেকে ঋণ করে যেভাবে আমি বিদেশে পাঠিয়েছি ওই টাকা শোধ না করে ও যেন এই বাড়িতে না থাকে আর যদি তুমি বেশি কথা বলো আমি কিন্তু বাধ্য হব তোমাকেও ঘাট ধরে এই বাড়ি থেকে বের করে দিতে আল্লাহ সইবে না ধর্ম ও সইবে না আর বৌমা শোনো তুমি কিন্তু মা হতে চলছো আল্লাহ কিন্তু তোমাকে মা হওয়ার সুযোগ দিছে কাজে ধর্মের কল বাতাসে নরে বৌমা भैया এতক্ষণ তুমি আর ভাবি বলে আমার মায়ের সাথে যে আচরণগুলো করেছো না তুমি যদি আমার ভাই না হতে আমি এখন তোমার খুন করে ফেলতাম কি বলছিস তুই মা আমাকে বলতে দাও 
चेष्टा ना जहां <laughs> चार मुहूर्त चलो चिंता कर स्वप्न तुम भोर घुमाओ तो तुम सरि अनेक चेष्टा करो अपनाराते मिसकैच हो गए तो अपनी चाहले आज के रिलीज नीते चेम्बारे आसते सन्तान तो कत भूल कर सब भूल 
रूपक भाई बुजते बुझे तक कथा सुनिए भाई तु अने कष्ट पे बसा थे चले गए तु और कौ जा आज के थे तु माड़ी थकबी और अभी तर बड़ भाई तर माफ चाची भैया तुम्हें क्या माफ चाच देखो हमें तुम्हें सब समय बाबार स्थान रेखे तुम्हें तुम्हें थार फिर कभी बाबा के मिस करी बाट मजखने क्षणिकर जो शुद्ध तुम्हें हारिए फेले बुझते से बड़ भाई कथाए गए क्योंकि कारण बड़ भाई आल्ला फिर दिए भाभी मन खराब कर इनशाला देखें पूरा फैमिली अब एक साथ संसार खूब सुंदर हो आल्ला जो चाय अवश्य चाचुर मुख देख बड़ पोका छोट पोका ठीक आसल तु तो संसार बड़ सतान बड़ सतान तो पृत्ति तुल्य आई तर पर राग कर नहीं रे राग कर थकले कि आसतम तु जो तो निजे भूल बुझते पे इटा जथेष एक् दुआ कर भूम जान तीन सुस्त हो जाए भाई दूर शांत हो